上去。哎，腰断了，腰断了。我刀呢？蝴蝶老魁那儿呢？我看他的意思，他想自己看看还活着吗？在水里待那么多年，还能说话？别动手！滚开！哎！小家伙，别找死！是说我救的你啊！所以现在你还活着。这就是你说的收服啊！
最后再问你一次，李山在哪李义山，当年的无双国师，他不是已经死了吗？他是你师傅收服就好了。什么原来你也还在。嗯，好，爷爷我就破举九剑，报当年战败之仇。你的今日结局还是一样。剑三，三金。
，没吃饱，不打了。嗯。老黄，你你你。老老黄，你你武你武功武功这么高，少爷，我之前不是跟您说过吗？我武功大概有这么高。<笑>人家邓太阿手里就一只桃花，这剑九皇的剑匣子里可全是名剑。换身衣服，老子要吃肉。你是剑九皇，你知道他？近五十年右剑高手，除剑神李纯刚之外，只有两个。一个是桃花之心剑神邓太阿，再一个就是他了拿走，拿走，吃了十几年的呀！<笑>师傅，干嘛放我出来？少爷救了你，是不是该报恩啊？放屁！这小子放了我，最多我发发善心不杀他，报个什么恩？不报恩，再把你打回府地。不着急，慢慢来，吃完了告诉我。少爷，你肉你得趁热吃，凉了就不好吃了。来来来来来。哦、想好了没？怎么个报恩法？留在府里，保护少爷。有你在，要我做什么？我很快就走，在我回来之前，替我守住少爷。你要走？嗯，回头细说。好。<笑>行不行？你多久回来？最多两个月。好，两个月之后你不回来，老子要走人。行。我手提柿子把鞋脱了，自己的院里怎么舒服怎么来。我自个儿能脱。那要我们有什么用啊？青青，有了老黄和胡迪老奎，你就更不用做死事了。以后给我安安心心的做个丫鬟。世子对青鸟可真好。你也一样。遇到危险，给我躲得远远的。我院里的，一个也不许死在我前头
。那什么？老黄，老黄。九。黄大侠，给大侠上酒。哎，老黄，嗯，你下午说的那个少爷，咱们那次吃鸡是顺了两只蛋还是三只蛋来着？嗯，三只，就说是三只。哎，老黄，你今天下午说你要走，去哪儿？我得去一趟龙虎山，黎阳王朝第一大教派。你去那儿干什么？有些个故人要去会会。会完了，我得去一趟五帝城。东海五帝城？你去那儿又是做什么？有一场架，打了一半，我得去打完了。自打我记事，你不在府里，你这架什么时候打的？快三十年喽。那会儿还没我呢。少爷想不想听一下老黄的故事？你说。其实也挺简单的。我最早是个铸剑的，铸啊铸啊铸啊铸啊的，突然有一天，悟了剑道。成为了一名剑客，这也能行？运气好啊！<笑>你接着说。然后就游历江湖，收集天下名剑，入我剑下。就说剑侠吧，全是名剑。天下十大名剑，里面原先有六把。原先。我去东海五帝城挑战王先知，留了一把黄炉，在城墙上。说。输就输嘛，哪有人长生不输的？不行，打到一半我就知道自己输了。我当时特别害怕，怕死，怕败。后来我就逃了。离开五帝城之后好几年了，我天天做噩梦，梦见我被王先知打败了，丢了性命。少爷，您知道我为什么来北凉吗？北凉离东海很远的，<笑>我就像老鼠一样一直躲，不敢去面对武帝城，不敢去面对王先知。本来以为这辈子就这样了，直到跟少爷游历了这三年，我才过了这一关。跟这三年有什么关系？少爷，您不会武功。这三年，你没躲过，没退过，没怕过。怎么说呢？嗯，我突然觉得我什么都不怕。失败呀、啊，死也就那么回事儿。我终于可以。面对那个，在我胸口压了三十年的无敌城，我终于可以去面对心底的王先知。这场架，我不会拦着你。但是打完你就给我回来。其他人烤地瓜，没你烤的好吃。我答应少爷，打完了马上回来。第一件事就给少爷烤地瓜。哎，那你不
不是要去武帝城吗？之前还去龙虎山干什么？做买卖，跟龙虎山的人做买卖。龙虎山里边有个老家伙，一直想试探一下王先知的底细，但是他根本不敢出手。那直到我要去迎战，欢天喜地的要在旁边观战，这不就是买卖吗？就是，反正这场架也不大，不如顺便。跟龙虎山要点东西，那当然了，念过必须拔毛啊！我要什么东西？保密。少爷以后会知道。有家。嗯。什么时候走啊？明天一早。这么急？哎呀，这欠了三十年的假，早点讨完，早点了心事。嗯，你那首歌怎么唱的来着？老狗，老狗，天下没有。土里埋骨，田里寻苦。老狗，老狗，天下是吗？我呀，号称剑九皇，其实第九剑是根本就没弄出来，直到跟少爷游历这三年，把三年的点点滴滴融在里边，这才有了剑九。那不是挺好？少爷，这剑九的名字。你给起一个呗。咱们这三年能走了多少路？来来回回的怕是有六千里，那就叫六千里。不喜欢，咱俩再换。就这个名字，剑九，六千里。少爷，玄武不吃亏，玄武不上当。说了多少次了，不学，就是不学。嗯，真不学，回头遇到什么难事儿，我这有四个字还是挺管用的啊。这个我也知道。风景。扯呼。我送你一个东
，这盐好吃。有啥想跟少爷说的？你说。他说：“少爷，留步吧，走吧，我送您出城。”第二，天下也就没那第一。哇，那你能赢吗？我还不他的。这输也好，赢也罢，你欠了三十年的假，这都没打完。打完你就赶紧补回来。少爷，等我回来，带着东海的酒，咱俩一块儿喝。行。<笑>其实你可以不让他去的。他逃了大半辈子，终于可以面对自己的命运。这样的老黄，谁都没资格拦着。哥，慢点，汗都跑出来了。老黄走了。啊。他手上给他拿的包子，还想让他带上呢。我回来了。怎么我家黄曼儿也学会叹气了？要是老黄不走，该多好。所有人都留下来，都不要离开。对，都不离开。
，说也奇怪，你说这个北莽南宫也是名门世家，我派了密探，打探了这么多时，也没有把南宫普业的根基给挖出来。你该相信你儿子的眼光。就这位，有多大功底？从一品，给他十年，可拜尽众生。哦，哈哈，这么说，咱们家凤年捡了一大宝贝宗师风范，宗师该是什么风范？好看。今日不该是你的籍贯之礼吗？怎么跑来看刀？徐潇想让我师傅管理。会下了吗？不会。为什么？这是他给自己搭的囚笼。天下乱战已经过去了这么多年，你何必再纠缠往事啊？你还记得当年天下人是怎么说我的吗？你就不能放下吗？怎么放啊？沾满了血的手，洗不干净。啊，照你这么说，我早就应该啊，自刎而亡了。嗯，不不不不不不，不一样。我当年是为了不再乱世，拾起了刀。现在呀、啊，黎阳一统，我的事已经做完了，而你的事却没做完。北凉上空。这徐子奇还不能落下，所以你不能停步，还得接着走下去。你比我辛苦啊！你就自己躲清闲吧，把他们最难的路留给我走了。我还帮你教儿子呢，教你啊，教的确实不错啊。<笑>下去吧，凤年，籍贯之礼，别耽误了时辰。哎，李义山是你师傅，难怪你不肯学武。以心治理，好过冲阵杀敌。只是，只是这样的人。最多做幕僚，却难以令三军归心。若是我接掌北凉，怕是难以服众。你是想这么说吧？你都知道，为什么还不肯学武？一个文武双全的世子，你觉得能活多久？所以全天下人。只知道你好色、荒唐、废物、命长。
你该走了。今日是我籍贯之礼，要不要一块看看？我怕吵闹。行吧，走了。师傅还是不肯下来、啊。哎，也罢，就他那身子骨，哼，这么冷的天，他肯定吃不消的。嗯，王爷，龙虎神秘报。哼哼，老黄已经离开了龙虎山。正在前往武帝城的路上，早点打完，早点回来。东海王先知，岂是凡人可敌的呀？啊，今天是你的籍贯之礼，不说这个，走。等等，宗庙是在这边。我知道。籍贯之礼应该去宗庙才对。我给他改了。按照古制，要祭天地、祭先祖，都不用祭。不祭天地、不祭先祖，那去哪儿行机关之礼？去见你娘，也好让她亲眼看到你机关成人。娘生前呀、啊，最喜欢的就是这两尊石像。那边是你的两个姐姐和黄满儿，只有你在这一侧。你娘对你的宠溺偏爱，从未有过止境。都说过徐骁是一个疯癫残暴、啊不识礼数的粗鄙之人。我认了。今天你的籍贯之礼不祭天地，只拜你娘。黄马儿，哎，你还不知道你这个弟弟啊，每次给你娘上坟。他哭的都是撼天动地的，啊，还是把你把你的籍贯礼完成了再说，啊，走。欣慰了，跪下。
取冠，一服。这一关。第三关本该是绝变，受宗庙祭祀之权。我想了想，把它给换了。嗯、此关不合理智，亦无典故，可以说他什么都不是。天上地下，没有人会在乎他，除了你娘，因为这是他亲自为你缝制的。你母亲缝制他的时候，就盼着能够看到你戴上此冠。现在，他终于瞧见了。
，入世封侯，执掌千军，固然很好，可再好，也比不过他。他们人呢？我让他们先回去了。在看什么呢？天下这么大，啊，站着这么高，还是看不全呢。或许本来就看不全，或许站的还不够高。还嫌爬的不够高啊？站得高点儿，看得也清楚。山底下风景也不错、啊。冯年，按古礼说，行过籍贯之礼，你就算是长大了。又想劝我接受北凉？要不。不急啊，这事儿你可以慢慢的、仔细的去想。那你想说什么？我是想说，在今天之前，你还是个孩子，是，年轻真好，啊，但就是这个眼光形式不够周全。不过也没什么，我这个当爹的呀，就好比是一把大伞。啊，把那些风霜雪雨，哎，替你挡得远远的。所以啊，你做不了的决定，当爹的，替你做了。什么决定？龙、嗯、儿，我
黄毛去哪儿了？呃，已经出城了。你别急，他会回来的。你不想杀宁峨眉，又想让你弟弟留在北凉，啊，我只能替你找出这第三条路。不杀人，啊，你弟弟可以留在王府，而且北凉还不能生乱。你到底想干什么？我问你，军中大营那些将校武官，为什么亲近你弟弟、啊？天生神力，骁勇无双。如果他没了这副根骨呢？怎么叫没了？我要重塑他的筋骨，让他变成一个凡人。这样，你可以不用杀人，你弟弟就可以永远留在王府啊！那些人也不会利用他，来扰乱。我们的北凉怎么重塑、啊？天下门派众多，武功繁杂，但有一个门派的武功特性，能让你弟弟洗经换骨。哪一家？武当。徐骁，你答应过我娘要保护好她。我答应你娘，是保护好你们。你想两全其美？我只能这么选。权力斗争，本来就是你死我活，我让他变成一个普通人，那是给他一生的安稳。嘿，要想让黄满儿留在北凉，只此一路。再帮我一个忙，你说说看。再做我一次护卫，陪我去武当。杀气腾腾，要闯山？不是，救我弟弟。北凉王府三十五万铁骑，为什么叫我做护卫？王府内外皆是徐骁麾下呀、啊。所以你爹没同意你去。我自己的事儿，自己决定。我帮不了你。为什么？我要是帮你，你爹怕是要把我赶出停朝亭。我以为我们是朋友。你知道我为什么要留在停朝亭吗？要做天下第一高手，为什么要做高手？因为只有这样，我才能完成自己用血写下的誓言，为逝去的人讨回公道。这是我活着唯一的目标。对不起，不用对不起。虽然我没有帮你，但府上有一个人，不在你爹的麾下。水里出来那个。
，我怎么把他给忘了？多谢。等等，秀东借你防身，回来还我。我不会武功，怕辜负了这刀。就当是朋友，尽的心意。哎呀，多吃点啊，多吃点，吃嘞！什么事？陪我出城。出城干嘛？我去，你答应过老黄给我做护卫的，江湖人说话不算话吗？你要去哪儿啊？武当。这么远？啊，不去不去不去。哎，言而无信，传出去可不好听啊。你看看，一批也没有。你爹把马都收走了，先出去。街上有罗马市，大不了现买。你爹突然传令，所有战马运到兵营。我就猜到你要闹事，劫了两匹马下来，要借吗？两万几